हेलो डियर भिवर्स असलमकुम अपनारा सबा भलो आशा करी आज के अनेक दिन पर आपन सामने नतून भिडियो नहीं हाजिर होटी एक खूब इसेंसियल एवं इम्पोर्टेंट भिडियो अपना जरा एक्स जब करें को मानुफैक्चारिंग कम्पानी आतवा अपनारा को गार्मेंट्स फैक्टर क्ज करें से आनी एज एंटेंट होते एक जो आर एन डी डिपार्टमेंटे एमप्लयी होते अथवा एक दिन आपनी इंडस्ट्रियल इंजिनियारिंग डिपार्टमेंट होते एवर आपनी एक जो एचआर होते हमारे भिडियोटी अपन के अनेक उपकृत कर कि इनफरमेशन आपन सामने शेयर करब जेटी आपनारा बुझते पर बुझाते चाची अपन के टपिकटर सम्बन्धे सबा अवगत एस एम वि एस एम वि मूलत एक गार्मेंट्स इंडस्ट्री टर्मोलजी इटा अने के भूल स्टैंडार्ड मैनिट भू बाट ये टर्मोलजीटा के स्टैंडार्ड मिनिटी हम करब को भू दिए आर्थिक को मेजारमेंट ये निब ना तो अपनारा से दिक विवेचना कर एस एम भि एस एम जिटे बोलें तो ये क्यों कन्फ्यूशन एक गार्मेंट्स क्यों हमें बोलते ये एक कन्फ्यूशन टर्मोलजी तो अपनारा हमारे भिडियोटी साथे थे अपना सुंदर को बुझते और आपनारा बोल अपना गार्मेंट इंडस्ट्री से वार्कार हो अपनी जब करें आनी जो ऑनार हन मध्यवर्ती जरा आई भिडियोटी सम्बन्धे अनेक उपकृत हमें भिडियोटी एक्चुअल क्यों बुझाते चाची इकने ये एस एम भर उपर अनेक कि क्योंकुलेशन एवं बारा के प्राइज दिए थे एस एम भ क्योंकुलेशन करुजी हमारे मूलत वार्कार इफिसियसि मूल्यायन करी वार्कार स्किल हिसाब से तैरी करी तो साथ थकबें सबा भिडियोटी सम्पूर्ण देखें और अवश्य जो भिडियो भलो लेगे थे जे जिनगूल अपन सामने तुले धरते चाची सेगल जी एप्रोप्रिएट भाई अपन सामने तुले धरते पे मन है तेल अवश्य शेयर एवं सबसक्राइब कर तो हमें प्रथम अपन के अक्चुअल दृष्टिकोण हमें एखे दुईटा दिक विवेचना करब दुईटा दिन मीस हे जरा अकाउंट बैकग्राउंड आचुअल किसान टर्मोलजी आज स्टैंडार्ड बजेट एक्चुअल ये जिनगूल सम्बन्धे जान अन्न भिडियोते हमें अवश्य यूल अपन सामने तुले धरसी जो बजेट कि एक्चुअल की वेरियंस की तो अपना पे जागुलशेष टनब ना क्यों एक अनेक बड़ो आलोचना यत खुण आलोचना करा जाए ना हमें हा दस पंद्रह मिनट समय निब अपन के सम्पूर्ण भाव ये बुझिए दीते तो पास थकबें और जी अपारा आईर हे आर एन डी फैक्टरि बेज को गार्मेंट्सर एमप्लयी हुई थे तेल तीन जिनिटे तुले धरब ए तरह सुविधार्थे बोझ जस्ट हमें एखे दुईटा जिन आलोचना करब कईटार फाइनल टनब ना फाइनल डिसिशनगू अपन मानुफैक्चारिंग कम्पानी आपनर परेश अपा करबें एक्चुअल मालिकरा सूंदर एक तथ्य पेले ही हईल ता जान ये उपकृत है जान को बाफारिंग को तथ्य ना थे वो मैनेजर इनफ्लुएंस जन ना करा तो ठीक है आलोचन आसि 
আমাদের মূলত এস এম ভি কে আমি এখানে দুই ভাগে ভাগ করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা হচ্ছে প্রডিউস মিনিট এটাকে আমি পিএম দিয়ে বলতেছি অনেক ফ্যাক্টরিতে যারা প্রোডাকশন কোর্ডিনেটর আছেন বা হচ্ছে আর এন ডি আছেন রিপোর্ট করার সময় প্রডিউস মিনিট বলে থাকে আবার এখানে প্রডিউস মিনিটকে আমি দুই ভাগে ভাগ করতেছি আউটপুট মিনিট অ্যাকচুয়ালি এটা ভাগ না এটা প্রডিউস মিনিটকে আপনি কি কি বলতে পারেন কি কীভাবে চিনতে পারে আবার এটাকে আমি অ্যাকচুয়াল মিনিট বলতে পারি কিভাবে বলতে পারি কেন বলতেছি এটা আমি আপনাদেরকে পরে বলবো দাবি দাবি আর যেটা আই বা আমাদের আর এন ডিতে যারা আছে তারা স্ট্যান্ডার্ড মিনিট সম্পূর্ণ মিনিটটাকে এস এম হিসাবে চিনে আমি ওরা আবার ধরে নেন দুইটাভাবে এটাকে ই করতে পারে ইনপুট মিনিট স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ইনপুট আই এম দিয়ে সংজ্ঞায়িত করছি এখন আপনাদেরকে এখানে কিছু ডাটা নিছি ধরে নেন আমি যে জিনিসটা আলোচনা করতেছি এটা হচ্ছে একটা বটম ফ্যাক্টরির জন্য বায়ার এই সেভেন লাইন হচ্ছে এক লাইন বিবেচনা করা হয়েছে আপনারা জানেন লাইনটা কি আমার ভিডিও তো আছে দশ ঘন্টা একটা অ্যাভারেজ আওয়ার ধরে নেওয়া হয়েছে মেন পঁচাত্তর জন মনে করছে যে প্রোডাক্টটা করবে গার্মেন্টসটা তার এস এম হচ্ছে উনত্রিশ দেখেন আমরা যখন এস এম বলি তখন এস এম মনে করি যে একটা পিসের স্ট্যান্ডার্ড মিনিট মানে একটা পিস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কতটুকু সময় লাগে সেইটাই সেই ক্ষেত্রে আমরা স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভি বলতেছি এস এম বলতেছি উনত্রিশ কিন্তু আমরা পার পিস কথাটা বলতেছি না আমরা শুধু এস এম বি বলে উনত্রিশ বলি পার পিস কথাটা কিন্তু আমাদের বলা উচিত এজ এ টার্মোলজি হিসাবে কারণ নতুনরা অনেকেই থাকে যারা স্কিল তারা মনে করেন যে বলা দরকার নাই কারণ কেন বলতে হবে কারণ অনেক সময় এস এম বি যখন আপনি অ্যাভেলেবেল মিনিট বলবেন যেমন অ্যাভেলেবেল মিনিট আমি এখানে বলছি লিখছি তাহলে কি এটার যে হেড পয়েন্ট থাকবে তাহলে কি এ ভি এ এম লিখবেন তখন কিন্তু অ্যাভেলেবেল মিনিট এস এম দিয়ে বলেন যে এটা অ্যাভেলেবেল মিনিট তো সব সময় আপনার টাইটেল দিয়ে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা লাগবে যেমন জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হয় যাই হোক আমি যেটা বললাম যে আমার যে স্ট্যান্ডার্ড আরেকটা জিনিস আলোচনা করি যে আমরা যদি এস এম বি আপনার স্ট্যান্ডার্ড মিনিটকে বলি বা একটা স্ট্যান্ডার্ড বলতে কি বলছি যে একটা সাধারণত এই পিসটা করতে আমার উনত্রিশ সময় উনত্রিশ মিনিট সময় লাগবে তো ম্যান মিনিট সময় লাগবে তো আমি যদি সেটা বাজেটেড বলি তাও কিন্তু ভুল হবে কারণ বাজেটেড হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রোডাকশনে যাওয়ার আগে স্যাম্পল পর্যায়ে এস এম বি নির্ধারণ করা হয় এবং সেটা আমার প্রোডাকশন ফ্লোরে বা লাইনে গেলে তখন আরেক ধরনের এস এম বি করা হয় আবার হচ্ছে আপনার যখন টোটালি একটা লাইনের আপনার সারা দিনে টোটাল কোয়ান্টিটি করা হয় তখন এক ধরনের এস আসে তো এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক একটা বড় থিঙ্কিং তো আপনার যারা প্র্যাকটিক্যালে আছেন তারা বুঝতে পারবেন তারপরও আমি বলি বাজেট ওর স্ট্যান্ডার্ড আমি বলতেছি কারণ বাজেট মানে আমরা সবাই বুঝি যে এটা ধরে নেওয়া হয় যে এটা এস এম বি হবে দেখেন ওইটা প্র্যাকটি প্র্যাকটিক্যালি কাজ করলে যেটা যা দাঁড়ায় সেটা তো আমি বাজেট বা স্ট্যান্ডার্ড বলতেছি ধরে নিচ্ছি যে আমার যে বটমসের যে গার্মেন্টসটা সেটা উনত্রিশ মিনিট লাগবে সেটাকে আমি একটা এখানে স্যাম্পল নিয়ে নিয়েছি যে ওইটা আমার কাজ করতে অ্যাকচুয়ালি পঁচাত্তর পঁচাত্তর আগে আটাত্তর জন ম্যান লাগছে আর নাইন পয়েন্ট সিক্স আওয়ার কাজ করছে টেন আওয়ার ছিল আমার জন্য বাজেটের বা স্ট্যান্ডার্ড আমি সেখানে আঠাত্তর নিয়ে এসি আর প্রোডাকশন করছি এক লাইনে পাঁচশো পিস তো এটার যদি আমি এস এম করি তাহলে হয় এটা তিরিশ পয়েন্ট থার্টি পয়েন্ট সিক্স নাইন তো উনত্রিশের জায়গায় আমার এস এম বি বাড়ছে সেক্ষেত্রে ইসি এম এফিসিয়েন্সি ফল করবে হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস লেখা নেই এফিসিয়েন্সি 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 আমাদের মেজারমেন্টে আনা লাগবে 
তো এই স্ট্যান্ডার্ড মিনিট প্রোডিউস মিনিট আর আপনার অ্যাকচুয়াল মিনিট কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় সেগুলো আমি আপনার সূত্রের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে যদি আমি মনে করি ভিপিএফ প্রোডিউস মিনিট ও এম আউটপুট মিনিট এ এম হচ্ছে অ্যাকচুয়াল মিনিট পার্ট দিছি অবশ্যই এই তিনটা শব্দ হয়তো বা আপনারা কেউ ইউজ করেন না যারা কোনো ফ্যাক্টরিয়াল এক্সপিরিয়েন্সে আছেন বা কাজ করতেছেন বাট টিল নাও আমি যেখানে কর্মরত আছি আমি এইভাবেই কাজ করি কারণ আমার কাছে এইটাই ফ্রুটফুল মনে হয় আপনারা দেখুন এই তিনটাই হচ্ছে আওয়ার ম্যান ইন্টু সাইড আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে আমার কত ঘন্টা কাজ করছি ওই লাইনে কতজন ম্যান ছিল আর মাল্টিপ্লাই করছি সিক্সটি দিয়ে মানে সিক্সটি মিনিট এক আওয়ার সিক্সটি মিনিট আমার আওয়ারটাকে ম্যান আওয়ারটাকে মিনিটে কনভার্ট করছে মিনিট ম্যান মিনিটে কনভার্ট করছে তাহলে আমি বলতে পারি যে আমার পঁয়তাল্লিশ হাজার বাইশ মিনিট আমার কাজ করা লাগছে ম্যান মিনিট কাট করা লাগছে আমার পাঁচশো পিস প্রোডাকশন করতে আমি যেখানে স্ট্যান্ডার্ড আগে দেখাইছিলাম পাঁচশো পিস তো এই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল মিনিট আমি পেয়ে গেলাম আমি যদি এবার বাজেটেড কত ছিল বা স্ট্যান্ডার্ড এস এম কত ছিল সেটাই করি এখানে দুইটা সমস্যা আছে যারা এটাতে আপনার ক্যালকুলেশন করে তারা এটাকে আপনার সূত্রের সাথে আপনার দেখেন স্ট্যান্ডার্ড মিনিটটা আমি বলতেছি স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ইনপুট মিনিট এস এম বি এস এম বা এস এম বি বা যেটাই বলেন তো আমাদের যারা অ্যাকাউন্টসে আছেন তারা এস এম বি মূলত স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু মিন মানে মনে করবে কিন্তু এটা অ্যাকচুয়াল টার্মোলজিটা এস এম বি বাট আমি যারা বলেন যে এটা টার্মোলজিটা এস এম বি তাদেরকে বলতে চাই যদি আমি স্ট্যান্ডার্ড মেনুর ভ্যালু বলি তাহলে আমার ওইটা টাইটেলটা কী হবে এটা আমার তাদের কাছে প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলো থেকে যায় তার জন্য এই প্রশ্নগুলো আমি কোশ্চেন মার্ক রাখছি আবার এগুলো সমাধানও করে দিছি আমি তো আমি যখন স্ট্যান্ডার্ড মিনিট বলবো আমার মনে হয় এটা এস এম বি বলা উচিত শুড বি মেনটেন আর যদি যখন এটা ভি থাকবে তখন আমি এটার ভ্যালু নিয়ে আসবো যাক অনেক আপনার নেটে এটার অনেক রিসার্চ পাবেন বাট আমি আমার ক্যালকুলেশন দিয়ে বলতেছি এবং আপনাদের পুরো প্রশ্নটা ছাড়িয়ে দিচ্ছি যে কী হওয়া হচ্ছে তো এস এম ভি ইন্টু প্রোডাকশন মাইন্স যখন স্যাম্পলিং করা হয় প্রোডাকশন লাইনে না যাওয়ার আগে তখন যে এস এমটা নির্ধারণ করা হয় সেটা আমার অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন যা হয়েছে তা আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে আমার স্ট্যান্ডার্ড ছিল উনত্রিশ আর আমার প্রোডাকশন অ্যাকচুয়াল হয়েছে পাঁচশো তাহলে আপনি দেখবেন যে চোদ্দ হাজার পাঁচশো আমার স্ট্যান্ডার্ড মিনিট আমি পেয়ে যাই এবং আমি এটা বলতে পারি বাজেটে আপনার বাজেট প্লাস হচ্ছে অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন স্ট্যান্ডার্ড বাজেটে আপনার এস এম আর হচ্ছে অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন দ্যাট মিনস আমি স্ট্যান্ডার্ড পেয়ে গেলাম স্ট্যান্ডার্ডকে এফিসিয়েন্সি দিয়ে অ্যাকচুয়ালকে সরি অ্যাকচুয়ালকে আপনার বাজেটের দিয়ে ভাগ দিলেই যে এটা পার্সেন্টেজটা আছে সেটাকে মূলত আমরা আপনার এফিসিয়েন্সি বলে থাকি তো আমার কাছে কেন মনে হয় যে হানড্রেড পার্সেন্ট না করতে পারলে এফিসিয়েন্সি বলি যে ওর যে ফুল ক্যাপাসিটি সেটার বাইরে যেটু করবে সেটি তার এফিসিয়েন্সি আমরা যারা অ্যাকাউন্টসে আসি তারা এই জিনিসটা ভালোভাবে জানি এবং যারা আমরা অ্যাকাউন্টসে না হয়ে আই বা অন্য আর এন ডিতে আসি তাদের জন্য আমার এই প্রশ্নটি একটা মানুষের ক্যাপাসিটি নির্ধারণ করা বা একটা মেশিনের ক্যাপাসিটি নির্ধারণ করা বা হোয়াটএভার একটা মেশিনের সেটা হান্ড্রেড লেভেল একটা মেজার করা হয় হান্ড্রেড লেভেলের উপরে যদি কেউ পারফর্ম দেওয়া দিতে পারে সেক্ষেত্রে সেটা তার আমরা এফিসিয়েন্সি বলতে আর না হলে আমরা ডিফিসিট বলতে পারি বা ও বিলো এফিসিয়েন্সি আছে এরকমভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় বাট আমরা গার্মেন্টস ক্ষেত্রে দেখি এটা একটা ভিন্ন ভিন্ন রকম কারণ এখানে এফিসিয়েন্সিটা মূলত যতটুকু রিকভার করে ততটুকু এফিসিয়েন্সি বলা হয় সেটা টার্গেটে থাকলে 
এক রকম আর টার্গেটের উপরে করলে ভালো বলা হয় যেমন আমি যদি বলি এখানে আমি দেখেন তিনটা আমি পার্সেন্টেজ করছি অ্যাজ ইউজুয়াল আমি এটাকে আমার বেস্ট বলতে পারি যে এম ভাগ স্ট্যান্ডার্ড মিনিট হানড্রেড পার্সেন্ট আমি যদি বলি অ্যাকচুয়াল হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ হাজার বাইশ আর ভাগ হচ্ছে বাজেটেড ছিল হচ্ছে আপনার চোদ্দ হাজার পাঁচশো তাহলে হবে এটা এটা কি সেক্ষেত্রে বলবো যে এটা তিনশো দশ পার্সেন্ট আর আমি যদি এখানে অ্যাকচুয়াল মিনিট আর স্ট্যান্ডার্ড মিনিট অ্যাকচুয়ালি বলি তাহলে এখানে অ্যাকচুয়াল মিনিট হবে পঁচাত্তর বাজেট ধরা ছিল আপনারা আমার আগের ইনফরমেশনগুলো দেন বাজেটের এটা আপনারা দেখেন এখানে ছিল পঁচাত্তর হ্যাঁ ভিওয়ার্স অনেক লং দি হয়ে যাচ্ছে আমার ভিডিওটা তো আজকে এ आज के पर्यत आपनारा भलो थकबें और हमारे फिनिशिंग भिडियो पार्ट टू ते देखें एस एम भि पार्ट टू से विस्तारित करो प्रश्न थकले अवश्य कमेंट बक्स देखें आल्ला हाफिज़ असलम आलैकुम